அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கோடைக்காலம் கோடைக்காலங்களில் வெயில்னால் நம்ம உடல் அதிகமாக உஷ்ணமடையும் இந்த உஷ்ணத்துலேருந்து நம்ம உடலை எப்படி காத்துக்கலாம் எப்படி வந்து நம்ம உடலை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கலாம்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நல்லெண்ணெய் குளியல் நல்லெண்ணெயை காய்ச்சி இளஞ்சூட்டோட உச்சி முதல் பாதம் வரை தேய்ச்சி ஷாம்பு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சீக்காயை தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உடல் குளிர்ச்சி அடையிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வர்றதுனால தலையில் இருக்கிற பொடுகுத்தொல்லை படிப்படியாக நீங்கிறதோட உடல் தோல் மினும் நிற்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் எப்போவும் நம்ம உடல் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் வாரம் இருமுறை அல்லது ஒரு முறை கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வர்றதுனால நமக்கு பலவித நன்மைகள் கிடைக்கும் கோடை காலம் இல்லாவிட்டாலும் கூட வாரத்தில் ஒரு முறை நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது எந்தவித தப்பும் கிடையாது வெள்ளரிக்காய் மற்றும் தர்பூசணி வெள்ளரிக்காய் தர்பூசணி இந்த ரெண்டு பழங்கள்லேயும் தொண்ணூறு சதவீதம் நீர் சத்து இருக்குது தொண்ணூறு சதவீதம் நீர் சத்து இருக்கிற இந்த பழங்களை நம்ம நேரடியாக பழமாக சாப்பிடும்போது அத்தனை சதவீதம் நீர் சத்தும் அதில் இருக்கக்கூடிய வைட்டமின் மினரல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு நேரடியாக முழுமையாக கிடைக்கும் கோடை காலங்களில் இது இது விலை மலிவாகவே கிடைக்கும் இது எந்த அளவுக்கு உங்களால் எடுத்துக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம உடல் உஷ்ணமடையாமல் பார்த்துக்கலாம் கோடை காலங்களில் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வியர்வை அதிகமாக ஏற்பட்டு வியர்வை மூலமாக சிறுநீர் மூலமாக நம்ம உடலில் இருக்கிற நீர் சத்து குறைஞ்சிட்டே வரும் அந்த சமயத்தில் இந்த வெள்ளரிக்காய் தர்பூசணி இந்த மாதிரி பன்னீர் சத்து உள்ள பழத்தை நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளுடைய உடலில் இருக்கிற நீர் சத்து குறையாமல் இருக்கிறதோட உடல் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் கோடை காலத்தில் எடுத்துக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மோர் கண்டிப்பாக மோர் குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது மத்திய வேலையில் ஒரு டம்ளர் மோர் நீங்கள் கண்டிப்பாக குடிக்கலாம் தண்ணியும் நிறைய குடிக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம மூணு லிட்டர்லேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி கண்டிப்பாக இந்த கோடை காலத்தில் எடுத்துக்கணும் ஒரு மனிதன் சராசரியாக மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த கோடை காலத்தில் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து அதிகமாக வெளியேறதுனால பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகும் பாடியை டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் நீங்கள் வாட்டர் பாட்டிலை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு குடிக்கலாம் அப்படி குடிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக உங்களால் மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி கண்டிப்பாக குடிக்க முடியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு காப் அல்லது ஸ்டீல் பாட்டில் இந்த ரெண்டு பாட்டில்களை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் மூணு லிட்டர் நாலு லிட்டரும் நீங்க தண்ணியா மட்டுமே குடிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை நீங்க ஒரு லிட்டர் மோரா கூட குடிச்சுக்கலாம் அடுத்து பழசாறுகள் பழசாறுகளாகவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் பழசாறுகள்னு சொல்லும் போது சாத்துக்குடி ஆரஞ்ச் மாதுளை எலுமிச்சம் இந்த பழசாறுகளை நீங்க எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எல்லா நாளும் வாங்கி நம்மளால குடிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எலுமிச்சம் பழத்தை கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் அது எல்லா நாளையும் வாங்கக்கூடிய பழம்தான் எலுமிச்சம் பழத்துல விட்டமின் சி ரொம்பவே அதிகமா இருக்கிறது அந்த எலுமிச்ச சாறு குடிக்கிறதுனால உடல் உஷ்ணம் தனிஞ்சு நம்ம உடல் எப்பவுமே குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்படி நம்ம எலுமிச்ச சாறு குடிக்கும் போது பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குடிக்கும் போது இன்னுமே பல பயன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் பொதுவாக பழச்சாறுகளை எடுத்துக்கும் போது சர்க்கரையை தவிர்த்துறது ரொம்பவே நல்லது நம்ம பழச்சாறு எடுத்துக்கிறோம் நீர் சத்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சர்க்கரையை சேர்த்து குடிச்சுட்டே வந்தோம்னா உடலில் நச்சுத்தன்மை குடிக்கிட்டே போகும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குடிக்கலாம் இல்லை எங்களால் சர்க்கரை இல்லாமல் குடிக்க முடியும் இனிப்பு சுவை எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்படியே கூட குடிக்கலாம் இந்த கோடை காலத்தில் குழந்தைகளை அம்மை நோய் தாக்குறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் குழந்தைகளை வெளியே விடாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பெரியவர்களையும் நீங்கள் வெளியே விடாம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுனால வெயில்னால பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுனால உடல்ல இருக்கிற நீர் சத்து கம்மியான மயக்கமோ தலை சுற்றலோ ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால எல்லாருமே தேவையில்லாம நம்ம வெயில்ல போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு தேவைனா மட்டும் வெளியே போகலாம் பெண்கள் வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு குடையும் ஹேண்ட்பேக்கில் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப அவசியம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பின்பற்றணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடலை உஷ்ணம் அடையிறதுலேருந்து பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி